வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான அடுத்த லெவல் இப்போ இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஈஸி மெத்தடாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதே சமயம் சிங்கிள் கிளாத்துலேயும் ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது எப்படி என்ன மாதிரி நம்ம அளவெடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான் லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது அதுவும் இந்த சாரியில் உள்ள கிளாத்து இது ஒரு காட்டன் சாரியிலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த ப்ளவுஸ் பிட்டு இதில் வந்து பார்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சைடு பார்டர் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி அளவெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சைடு இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்குது இப்போ டிசைன் இருக்கக்கூடிய பகுதியை நான் இப்போ கைக்காக கட் பண்ணுறேன் இது வந்து இப்போ ரெண்டாக மடித்து தான் இருக்குது இந்த கிளாத்து இது கொஞ்சம் தாராளமாகவே இந்த கிளாத் இருக்குது ரெண்டாக மடித்ததுக்கப்புறம் இதை இன்னும் ரெண்டாக நம்ம மடிக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்டர் இருந்துதானா ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம கைக்கு உள்ள பகுதியை தனியாக கட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் உடலுக்கு வந்து நம்ம அளவெடுத்து நம்ம அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கையோட நீளம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பார்டர் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பார்டரோட அகல அப்படியே இருக்கும்படியே நீங்கள் வைக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் இவ்வளோ போதும் அப்படின்னா மடித்து தைக்கிற மாதிரி இந்த பார்டர் வந்து நீங்கள் கொண்டு வரணும் அதை கனெக்ட் பண்ணி அப்போ மடித்து தைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து தைக்கிற மாதிரி அளவை வச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடியதை நம்ம இந்த மாதிரி அளவாட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இதில் இப்போ நான் ஒரு இன்ச் அளவு மடித்து தைக்கிறதுக்காக விட்டு நான் அளவெடுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஷோல்டர் பகுதி ஜாயிண்ட்டுண்ட இருக்குது இந்த இடம் வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்டு உள்ளுக்கு நம்ம கால் இஞ்சு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இந்த மாதிரி நான் டேப் வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் தைக்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப கால் இன்ச் அளவு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து தைக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாத் விலகி போய் தையல் வந்து பிரியதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக கிளாத்தை விடலாம் கால் இஞ்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டுருக்குறேன் நம்ம தையலுக்கு விட்டது போக மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச் அப்போ ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த கையோட நீளத்தை இந்த கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ கைக்கு உள்ள பகுதி இருக்குது நம்ம எல்லாமே அளவு எடுத்ததுக்கப்புறம் லைனிங் கிளாத்துலேயும் நம்ம அந்த ஸ்லீவுக்குள்ளே கிளாத்தை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு கை வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த மாதிரி வளைவாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம பின் பக்கமாக எப்போவுமே ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து அளவெடுக்கிறது அப்படின்னா பேக் சைடில் தான் நீங்கள் அளவெடுக்கணும் பேக் சைடில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கை ஜாயிண்ட் பக்கமும் இந்த ஆம்கோல் பக்கத்தில் கீழே இருந்து நீங்கள் இன்னொரு பக்கத்துக்கு நீங்கள் அளவெடுக்கணும் கரெக்டாக அந்த ப்ளவுஸ் வந்து நேராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம அளவெடுக்கணும் இருபத்தி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இதோட அளவு வந்து இருக்கு இப்போ இருபத்தி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பக்கத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு விடுற மாதிரி நம்ம அந்த கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பக்கத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு அப்போ மூணு இன்ச்சு நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கணும் இப்போ மூணு இன்ச்சு அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கிளாத்தில் வந்து அளவு வந்து கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு கூட விட்டால் போதுமானது நம்ம வந்து மடித்து இந்த மாதிரி தைக்கணும் நமக்கு வந்து சில கிளாத்து வந்து பிரிஞ்சு போகும் நூல் இலைகள்லாம் வெளியே தெரிய மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நூல் இந்த மாதிரி சிலும்பெல்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கவர் பண்ணி தைக்கிற மாதிரி வேணும் அப்போ வந்து நமக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம போடும்போது அந்த கிளாத் வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச் அளவும் அந்த வெளிப்பக்கம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கிளாத்தை விட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ இதில் இருபத்தி ஒரு இன்ச் அளவு இருந்தது அப்போ நம்ம இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா மூணு இன்ச்சு நம்ம விடுறோம் ஒரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி அப்போ அந்த ப்ளவுஸோட பின் பக்க அளவு வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவுக்கு அதோட அளவை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ உயரம் பார்க்கலாம் உயரம் வந்து இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்டு இந்த பே மேலே வந்து இந்த மாதிரி தையல் தெரியுது
பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இதோட அளவு இருக்கு ரெண்டு இன்ச் நம்ம அதிகமாக விட்டோம்னா அந்த அளவு வந்து நமக்கு தாராளமாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு மேலே வந்து கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவு எப்போதும் நமக்கு தேவை கரெக்டாக கரெக்ட் அளவு அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றே முக்கால் வேணும் அப்போ நம்ம ரெண்டு இன்ச் அளவு விட்டால் நல்ல தாராளமாக உங்களுக்கு மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு நல்ல தாராளமாகவே இருக்கும் இப்போ பதினஞ்சுலேருந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு அதிகமாக எடுக்கணும் அப்போ பதினேழு இன்ச் அளவு பின்பக்கம் உயரம் இப்போ முன் பக்கம் இப்போ நேர் கட்டிங் அப்படிங்கும்போது பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரியே நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம கிளாத்தை மடித்து போட்டு நம்ம கட் பண்ணுறது தான் ஈஸியான ஒரு மெத்தடு இப்போ நம்ம வந்து கைக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு அதனால் நம்ம இருக்கக்கூடிய கிளாத்தில் அந்த மாதிரி கட் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் வந்து இந்த உள் பக்கமாக நம்ம அளவு எடுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் அப்படியே மேலே விட்டுட்டீங்கன்னா மேலே தையலுக்கும் நீங்கள் விட வேண்டியதில்லை ஏன்னா அந்த இடத்த அந்த தையலுக்குள்ள பகுதியை நம்ம சேர்ந்த மாதிரி அளவெடுக்கும்போது கரெக்டாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம அளவெடுத்த உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இதில் எந்த அளவும் விடாமல் நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணலாம் இந்த மேலே தெரியுது பாருங்கள் இந்த தையலுக்கும் மேலே தெரியக்கூடிய அளவில் இருந்து நான் பார்க்குறேன் கரெக்டாக இந்த சோல்டரில் இந்த சோல்டர் பகுதியிலேருந்து இந்த சென்டர்லேருந்து நான் எப்போவுமே எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அளவு வந்து அதே இடத்துல தான் உங்களுக்கு நேராக வருது நம்ம அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த பீஸை வந்து இந்த மாதிரி நேராக பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல வசதியாக இருக்கும் மேலேருந்து வைக்கிறேன் பதிமூணே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இதோட அளவு இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கைக்கு வந்து அங்கே எடுத்துட்டோம் எடுத்தது போக இப்போ இந்த இந்த கிளாத்துலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு நூல் இலை வந்து வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடு வந்து நேர் நேராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நேராக இருக்கக்கூடிய பகுதியை எப்போவுமே நீங்கள் உயரத்துக்கு எடுக்கணும் பின்பக்க உயரம் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ளவுஸ் வந்து அமைப்பாகவும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே சமயம் நீங்கள் திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த இது பகுதியை நீங்கள் உயரம் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு லைன் வந்து குறுக்கு வாட்டில் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு முதுகு பக்கத்தில் பார்க்கும்போது குறுக்கு பக்கமாக அந்த லைன் வந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அது வந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதிகம் தெரியாது ஆனால் அது போட்டால் ஒரு அமைப்பாக இல்லாத மாதிரி அந்த ப்ளவுஸ் வந்து இருக்கும் அது அது நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ இதில் பின்பக்க உயரம் பின்பக்க உயரம் நம்ம தையலுக்கும் சேர்த்து பதினேழு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துருந்தோம் பதினேழு இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே நம்ம இதில் அடையாளப்படுத்தலாம் பதினேழு அப்புறம் முன்பக்க உயரம் இந்த பதினேழு இன்ச்சுக்கு அப்புறம் முன்பக்க உயரத்தை நம்ம எடுக்கணும் பதிமூணே முக்கால் இன்ச் அளவு இருந்தது அந்த நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துல இருந்து முன்பக்க உயரத்தை அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதோ இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவுக்கு நாம் எடுத்தோம் அந்த இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவை கீழே நான் எடுக்கிறேன் இதே இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவை நம்ம இந்த பக்கமும் எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் இந்த பார்டர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இந்த பார்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த பீஸை இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் பார்டர் உங்களுக்கு வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்படியே நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு வேறு ப்ளவுஸுக்கு கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கழுத்து பகுதிக்கு கூட மாடலுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சைடில் நம்ம பார்டர் கட் பண்ணது போக அப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவு அதோட அகலத்தை நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம கீழேயும் இருபத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறோம் அந்த அளவை நம்ம அப்படியே இந்த பீஸில் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பீஸ் இருக்குது இது வந்து நம்ம பட்டி இதுக்கெல்லாம் தைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து 
നമ്മൾ രണ്ടാം അടിക്കണം രണ്ടാം അടിച്ച ഇപ്പം ഇതിൽ വന്ന് നമ്മൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അളവുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി വിട്ട അളവ് വന്ന് ഇതിൽ എത്തിരിയത് ഇത് ഇടം വന്ന് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് പിൻപക്കം ഉയരം ഇപ്പം രണ്ടാം അടിച്ചിരിക്കുകയും മടിപ്പ് പാകം എന്ത് പക്കം ഇറക്ക് ഇത് വന്ന് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അതുപോക പതിമൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നമുക്ക് മുൻപക്ക ഉയരം അന്ത ഇടത്തിലേയും ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ഇത് മുൻപക്ക ഉയരം അതുപോക കുഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാ ക്ലാത്ത് ഇരിക്ക് അത് ക്ലാത്ത് വേണം നമ്മൾ കട്ട് പണി ഫസ്റ്റിലേ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ കൂടെ അന്ത മാതിരി എടുക്കുമ്പോൾ ചില സമയം ഇതിൽ വന്ന് കൊഞ്ചം അധികമാ ഉങ്ങൾക്ക് ക്ലാത്ത് ഇരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിലേ കട്ട് പണി എടുക്കാമ നമ്മൾ വന്ന് മുൻപക്കം അന്ത പട്ടി ജായിൻ്റ് പക്കത്തിൽ നമ്മൾ വരക്കൂടിയ അളവ് എല്ലാമേ നമ്മൾ വരഞ്ഞതുക്കപ്പുറം വരക്കൂടിയ പീസ് വന്ന് നമ്മൾ പട്ടിക്കാക കൂടെ നിങ്ങൾ യൂസ് പണ്ണാം അന്ത മാതിരി നമ്മൾ ഇത് വന്ന് ചിന്ന പീസാ ഇരിക്ക് ചിന്ന പീസാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ഇല്ല നമ്മൾ തനിയാ കൂടെ കട്ട് പണി എടുക്കലാം ഇത് കൊഞ്ചം പെരിയ സൈസാ നാലഞ്ച് അളവുക്കെല്ലാം ഇതിൽ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് അധികമാ ക്ലാത്ത് ഇരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ അന്ത മാതിരി ഫസ്റ്റിലേ കട്ട് പണ്ണാമ എന്ത മുൻപക്കം എല്ലാമേ എന്താ ഡാട്ട് പിടിക്കക്കൂടിയ പകുതി എല്ലാമേ നമ്മൾ അളവ് എടുത്തതുക്കപ്പുറം കട്ട് പണി എടുത്ത് അന്ത പീസ് വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് പട്ടിക്കാക യൂസ് ആകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരിക്കക്കൂടിയ അളവ് ഞാൻ അപ്പം മാർക്ക് പണി കട്ട് പണ്ണേ ഇപ്പം എന്താ പീസ് നമ്മൾ അപ്പിയേ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കലാം ഇപ്പോൾ എന്ത് ലൈനിങ് ക്ലാത്ത് ഇതേ മാതിരി കട്ട് പണ്ണതുക്കപ്പുറം നമ്മൾ അന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ക്ലാത്ത് ഇത് ഇതോട് കറി പകുതി ഇന്ത പക്കമായി ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയും ഇതിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് അളവുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ മേൽപ്പക്ക ക്ലാത്തിൽ നമ്മൾ എന്ന അളവ് എടുത്തുമോ അതേ അളവുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ഇപ്പോൾ ഇന്ത സൈഡ് വരക്കൂടിയ പീസ് ഒന്നും ഉങ്ങൾക്ക് കൈക്കാക നമ്മൾ യൂസ് പണ്ണാം ഇന്ത സൈഡിലും ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് അളവുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇന്ത പീസ് നമ്മൾ തനിയാ കട്ട് പണി അതേ മാതിരി നമ്മൾ എടുക്കലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത പീസ് നമ്മൾ തനിയാ കട്ട് പണി എടുത്താച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതും ഉങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് അളവുക്ക് ഇരിക്കും ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാം ഇത് മാതിരി മേൽപ്പക്ക ക്ലാത്ത് എന്ന മാതിരി നമ്മൾ മടിച്ച് വെച്ചോമോ അതേ മാതിരി ഇതോട് ഉയരം വന്ന് ഇന്ത സൈഡിൽ ഇരിക്കക്കൂടിയ മാതിരി ഞാൻ ഇത് അപ്പം മടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയും ഇപ്പം ഇത് മടിച്ചതുക്കപ്പുറം ഇതുക്കും മേലെ നമ്മൾ മേൽപ്പക്ക ക്ലാത്ത് നമ്മൾ പോടലാം ഇന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാത്തയുമേ ഒന്ന് മേലെ ഒന്നാ പോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് പണ്ണുമ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ചം ഈസിയാ ഇരിക്കും തനിത്തനിയാ നിങ്ങൾ കട്ട് പണ്ണുമ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് അളവ് കൊഞ്ചം മാറുന്നതുക്ക് ചാൻസ് ഇരിക്ക് നമ്മൾ കൊഞ്ചം എന്നെ എപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റാ കട്ട് പണ്ണാലും ഉങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ചം മുന്നേ പിന്നെ വരും ഇപ്പം ഇതിൽ വന്ന് പതിനേഴ് ഇഞ്ചുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഇടം എന്താ തരുത് അതേ മാതിരി ഇന്ത പക്കത്തിലേയും നമ്മൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അളവുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തലും ഇതിൽ വന്ന് ഒരു ലൈൻ അപ്പിയെ പോട്ടിടലാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഇന്ത ലൈൻ ഇരിക്കു ഇന്ത ലൈൻ വന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത മാതിരി ചുമ്മാ നമ്മൾ മടിക്കുമ്പോൾ കൊഞ്ചം ഇന്ത ക്ലാത്ത് വന്ന് കൊഞ്ചം മടിഞ്ഞു കൊടുക്കലാം ഉള്ളുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാത്തായിട്ട് ഇരിക്കും മേൽപ്പക്ക ക്ലാത്തും ലൈനിങ് ക്ലാത്തും ഇരിക്കും ഇന്ത ഇന്ത മാതിരി അതായത് ഒരു അട്ട എന്ന മാതിരി നമ്മൾ ഇന്ത ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മടിച്ചു പോട്ടോണ്ണ ഉങ്ങൾക്ക് എന്താ ക്ലാത്ത് വന്ന് മടിഞ്ഞു പോകാമ ഉങ്ങൾക്ക് അളഹാ മടിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇത് ഇല്ല അപ്പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ വന്ന് സ്റ്റീൽ സ്കെയിലാ ഇരിക്കണോ മറ്റേപടി കണ്ണാടി സ്കെയിൽ മറ സ്കെയിൽ അതെല്ലാം വെച്ചെങ്കിൽ ഉങ്ങൾക്ക് അത് കാലിഞ്ച് അളവും ഉങ്ങൾക്ക് എന്താ അളവ് വന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടും കറക്റ്റാ അന്ത മാതിരി നമ്മൾ മടിച്ചു വിടണം മടിച്ചു വിട്ടതുക്കപ്പുറം അപ്പം മെല്ല എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉള്ളുക്ക് ഇരിക്കക്കൂടിയ എന്ത് അട്ടയെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടിങ്ങനെ ഉങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റാ അന്ത മേലെ വന്ന് നീറ്റാ ഉങ്ങൾക്ക് മടിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പം എന്താ അളവ് ബ്ലൗസ് ഞാൻ രണ്ടാം മട
இந்த மடிப்பு பாகத்தில் இந்த முதுகு பக்கம் மடிப்பு அளவு ப்ளவுஸோட மடிப்பு பாகம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு ப்ளவுஸை நம்ம பேக் சைடில் ஷோல்டரில் பக்கத்தில் வச்சுட்டுனோமோ இந்த அளவை நம்ம அளந்து பார்த்தா கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறதுக்காக இந்த மெத்தடில் நான் இப்போ வச்சுருக்குறேன் இப்போ இப்படி வச்சுட்டு நம்ம இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதில் வந்து தையலுக்கும் விடக்கூடிய அளவும் சேர்ந்த மாதிரி அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது இதுதான் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் பக்கம் இந்த இருக்குது இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் பக்கம் இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து ஜாயிண்ட் பக்கம் இங்கேருந்து வச்சு பார்க்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம எடுத்தால் அந்த அளவு வந்து சரியாக வருது இந்த இடம் வரைக்கும் அஞ்சரை இன்ச் வருது இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸை வச்சு அளவு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த இந்த அஞ்சரை இன்ச்சு ஷோல்டர் வந்து இந்த இவங்க வைக்கிறாங்க அது வந்து எப்படி நமக்கு சரியாக வரும் மேக்ஸிமம் வந்து அஞ்சரை இன்ச் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பொருந்தக்கூடிய ஒரு அளவு உங்களுக்கு வந்து என்ன அளவு நம்ம ஷோல்டர் அளவு எடுக்கணும் நம்ம வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதா இருந்தால் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஷோல்டர் அளவு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ஷோல்டரை நீங்கள் அளந்தால் உங்களுக்கு வந்து அது அதிகமாக தான் இருக்கும் பதினெட்டு இன்ச் அளவு கூட கூட இருக்கும் மொத்த அளவு பதினெட்டை நீங்கள் ரெண்டாக நீங்கள் இப்போ ப்ளவுஸை மடிச்சிருக்கிறோம் நம்ம இப்போ மடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மடித்தா உங்களுக்கு ஒன்பது இன்ச் அளவுக்குலாம் கூட வரும் அந்த மாதிரி வரும் கொஞ்சம் பாடி அளவு பெரிய அளவாக இருந்தால் பதினெட்டு இன்ச்சு பதினேழு இன்ச்சு அந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸுக்குன்னு நம்ம வரும்போது அந்த ஷோல்டர் அளவு ஏன்னா இந்த பக்கம் வந்து நம்ம கழுத்து பகுதி வந்து கட் பண்ணுறோம் கழுத்து பகுதி கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு விரிஞ்சு கொடுக்கு விரிஞ்சு கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு இந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் நம்ம ஷோல்டரோட அளவை நம்ம வைக்க வேண்டியது வருது இந்த அஞ்சரை இன்ச்சுங்கிறது மேக்ஸிமம் அது வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு அளவு இந்த அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சாலே உங்களுக்கு சரியாக வரும் அதே சமயம் வந்து இந்த கழுத்து வந்து சின்னதாக ஆக ஆக இந்த அளவை நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் இப்போ இதில் வந்து மூணு இன்ச்சு நாலு இன்ச்சு அந்த மாதிரிலாம் கூட எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் ஆறு ஆறரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இப்போ ரொம்ப க்ளோஸ்டாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஏழு இன்ச்சு ஏழரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி கூட வரும் அந்த மாதிரி தான் அந்த கழுத்தோட அளவு வந்து மேலே ஏற ஏற இந்த அளவை நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த சைடு நீங்கள் அதிகப்படுத்தும் ஷோல்டரோட அளவை இப்போ இந்த ரவுண்டு நெக்குக்கு நான் இப்போ வைக்கக்கூடிய அளவு வந்து ஷோல்டர் அளவு வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு அஞ்சரை இன்ச்சு நான் இதில் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த கிளாத்தில் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஷோல்டர் வந்து வெட்டு பாகம் இந்த மொத்த அளவு நம்ம அஞ்சரை இன்ச்சு எடுத்துட்டு அதில் உள்ள வெட்டு பாகம் நம்ம எந்த அளவு நம்ம கட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் வெட்டு பாகம்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவு இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு மூணு இன்ச்சு வரும் அப்போ இந்த பக்கம் கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு மூணே கால் இன்ச் அளவுக்கு இதோட வெட்டு பாகம் வச்சால் உங்களுக்கு சரியாக வரும் மூணே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ இந்த மடிப்பு பாகத்தை நம்ம அப்படியே கரெக்டாக இந்த ஷோல்டர் பக்கம் மேலே வந்து மடிப்பு பாகம் தையல் பகுதி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு வச்சுட்டு கரெக்டாக பின்பக்க கழுத்தை நீங்கள் அளக்கலாம் பின்பக்க கழுத்து இதோட இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல இந்த டேப் வச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது இது வந்து எட்டு இன்ச் அளவுக்கு இந்த கழுத்தோட உயரம் வந்து வருது எட்டு இன்ச் இருக்குது எட்டு இன்ச்சு இருக்குது நம்ம வந்து இப்போது இப்படியே நம்ம மேலேருந்து கரெக்டாக இந்த அளவு அளக்கிறதா இருந்தால் அளவு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக நீங்கள் வந்து கிளாத்து வந்து விட வேண்டிய தேவையில்லை அது எதனால் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம கால் இன்ச்சு இப்போ நான் வந்து எட்டு இன்ச்சு நான் இப்போ இதில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு இதை நான் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இதில் எட்டு இன்ச்சு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் நான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நம்ம ஷோல்டர் பகுதியில் கால் இன்ச் அளவு தையலுக்காக விட்டுருக்குறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம விடுறோம் கால் இன்ச்சு விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து நம்ம எட்டு இன்ச்சை நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ எட்டு இன்ச்சு இந்த கால் இன்ச்சு இங்கே விட்டதுக்கப்புறம் அப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு எட்டே கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வரும் நம்ம அந்த தையலுக்கு விட்டு நம்ம கட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு வருது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தையல் வந்து இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா இங்கே வரைக்கும் நம்ம வெட்டணும் கால் இன்ச்சு உள்ளுக்கு நம
அந்த எட்டு இன்ச் அளவு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே நான் இங்கே காலிஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம காலிஞ்சா கீழே தள்ளி நம்ம கட் பண்ணுறோம் அதை விட்டுட்டு நம்ம இப்போ இது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லும்போது மேலே இந்த தையலில் இருந்து கரெக்டாக கழுத்தோட அளவை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த கழுத்தோட அளவு வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் இது வந்து பின் பக்க கழுத்து இது வந்து நான் மேலே நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இது வந்து பின் பக்க கழுத்து அடியில் தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் இப்போ பின் பக்க கழுத்தை நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி முன் பக்க கழுத்தை பார்க்கலாம் இப்ப இந்த லைனுக்கு நேர் நீங்க வந்து உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியல அப்படின்னா ஒரு லைன் நீங்க போடலாம் போட்டுட்டு கூட நீங்க பார்க்கலாம் வந்து ஆறே கால் இன்ச் அளவு முன் பக்க கழுத்து இருக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் இருக்கு ஆறே கால் இன்ச் இருக்கு இப்ப இத மேல இருந்து ஆறே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துறேன் இது முன் பக்க கழுத்து இப்ப முன் பக்க கழுத்து இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கேல் இல்லை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மேல நமக்கு வரக்கூடிய அளவு எவ்வளவு இருக்கோ இந்த அளவை அப்படியே நீங்க கீழே பண்ணுங்க இது வந்து ரெண்டே கால் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி ஒரு லைனை நீங்க போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுட்டு இந்த இடத்துல இருந்து இங்க ஒரு லைன் போட்டுருங்க அப்புறம் நீங்க வந்து இந்த கழுத்தோட அளவை நீங்க வரையலாம் இப்ப கழுத்து வந்து முன் பக்கம் வந்து லைட்டா இந்த மாதிரி வச்சா போதும் இப்போ இது பார்த்தா உங்களுக்கு யூ மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தச்சு வரும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ரவுண்டு நெக்காக வரும் இது வந்து நல்லா நமக்கு பாடியில் நம்ம போடும்போது அது வந்து நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கழுத்து வந்து ரவுண்டாக தான் உங்களுக்கு வரும் இப்போ யூவாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலேருந்தே கொஞ்சமாக மாதிரி இந்த மாதிரி கொண்டு விடணும் இந்த மாதிரி விடும்போது இது வந்து உங்களுக்கு யூ நெக்காக வரும் இப்போ ரவுண்டு நெக்காக வேணும்னா இந்த கார்னரில் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு லைட்டாக இந்த விளைவாக கட் பண்ணாலே போதுமானது இப்போ இந்த ஓப்பன் பகுதியில் உள்ள அளவை நம்ம அளக்கலாம் இப்போ மேலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் பார்க்கலாம் இந்த இதுவும் இந்த பட்டி பக்கம் இருக்குது மொத்தமாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பட்டி அளவு வரைக்கும் வச்சுட்டு முக்கால் இன்ச்சு கூட நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தைக்கிறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு இன்ச் கூட நீங்கள் அதிகமாக விடலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கால் இன்ச்சில் கரெக்டாக முடிக்கிறவங்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு தையலுக்கு வந்து நீங்கள் கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி விடணும் அந்த கால் இன்ச்சில் முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு தையல் வந்து பழகலை அப்படின்னா மொத்தத்தில் நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு விடலாம் ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு கூட நீங்கள் தச்சு முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் நம்ம கரெக்டான அளவில் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கால் இன்ச்சை நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு கூட நீங்கள் ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நாலே கால் இருக்குது நான் ஒரு இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்து அஞ்சே கால் வைக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் இந்த கழுத்து பகுதியிலிருந்து அஞ்சே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்புறம் இந்த ஆம்கோல் அளவை பார்க்கலாம் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு லைன் வேணா போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுடலாம் லைனை போட்டுட்டு மேலே வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த அளவு வந்து சரியாக வரும் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த ஆம்கோல் அளவு வச்சா சரியாக வரும் இப்போ மேலேருந்து அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம ஷோல்டர் வெட்டு பார்க்கறதுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய பகுதி இருக்குது இது வந்து ஆறே முக்கால் இன்ச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அளவு இருக்குது அதே ஆறே முக்கால் இன்ச்சை இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தலாம் அடையாளப்படுத்தி இதில் ஒரு லைன் போட்டுருலாம் இது கரெக்டாக அஞ்சரை இன்ச்சு இந்த இடம் இப்போ இங்கே இருந்து ஒன்றே கால் இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் இது வந்து பின் பக்கத்துக்கு இந்த லைன் வந்து பின் பக்கம் வரக்கூடிய லைன் இதில் இருந்தும் நீங்கள் அரை இன்ச்சு இன்னும் உள்ளே தள்ளி ஒரு லைன் போட்டு அதுதான் முன் பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய பகுதி இது வந்து முன் பக்கத்துக்கு வர்ற மாதிரி வரும் இப்போ மேலேருந்து இங்கே பார்க்கலாம் இது வந்து ஆறே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அரை இன்ச் அதிகமாக விடலாம் 
அரை இன்ச்சில் தச்சு முடிக்கிறதா இருந்தால் அரை இன்ச்சு விடுங்க அரை முக்கால் ப்ளஸ் அரை ஏழே கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் பண்ணுறேன் ஏழே கால் இன்ச்சுக்கு இந்த ஆம்கால் பகுதியிலேருந்து கீழே நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இந்த பெரிய டாட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வந்து எத்தனை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து மேக்சிமம் மூன்றரை இன்ச்சு இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ்க்கு எல்லாமே இருக்கும் மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அப்புறம் இந்த பெரிய டாட் பிடிச்சிருக்கு அப்போ நம்ம இந்த வளைவாக நம்ம இந்த லைனை வந்து மூணு இன்ச்சிலே கொண்டு முடிக்கணும் ஏன்னா மூன்றரை இன்ச்சுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் அந்த வளைவை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த டாட் பிடிக்கும்போது ஒன்று கொண்டு முன்னும் பின்னுமாக ஜாயிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல இருந்து இதுக்கு ஒரு லைன் போட்டுடலாம் அப்புறம் இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்றரை ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்குது அப்போ மூணு இன்ச்சு இப்போ இந்த மூன்றரைக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மூணு இன்ச் அளவு அந்த டாட் வந்து நம்ம பிடிக்கக்கூடிய அளவு இது வந்து டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவு மூன்றரை இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இது சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி வைக்க வேண்டியது இது இந்த இதோட உயரத்தை நம்ம இதில் அப்படியே நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இதை வச்சு கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு டாட் பிடிக்கக்கூடிய பகுதி இப்போ இதுக்கு இங்கே நீங்கள் இந்த லைனை போட்டு விடலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மேலே சென்டரில் உள்ள டாட் பிடிச்சாலே சரியாக இருக்கும் இங்கே இந்த இடத்துல இருந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கும் குறையாமல் இந்த இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து சரியாக வரல எனக்கு கொஞ்சம் அந்த அளவு ப்ளவுஸ் வந்து கொஞ்சம் முன்னு முன்னுமா சில பேர் ஒன்றரை இன்ச்சுலேயும் எனக்கு அந்த சரியாக வரல அப்படின்னா ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம் ரொம்ப கிட்ட ஒரு இன்ச் அளவுலலாம் நீங்கள் கொண்டு முடிக்காதீங்க முடிக்கும்போது அந்த மூணு லைனும் கிட்ட வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அமைப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா வராது ஒன்றரை இன்ச்சு குறையாமல் அந்த அளவு இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே இருக்கணும் அதே மாதிரி இது நீங்கள் தைச்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இந்த சைடில் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு சரியாக வரும் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் நான் தனியாக எடுக்கிறேன் இது வந்து கீழே உள்ள இது பேக் சைடு உள்ள அளவு இந்த இடம் வரைக்கும் கொஞ்சமாக நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு இப்போ இது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணுறது பின் பக்கத்துக்கும் முன் பக்கத்து முன் பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த ஆம்கோல் அளவை நான் கட் பண்ணுறேன் மேலே வந்து அந்த தையல் வரக்கூடிய அளவை நம்ம லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் ரெண்டு லைனிங்லாத்தையும் ரெண்டு மேல் பக்கங்களாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து இந்த குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய பகுதியை கட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து முன் பக்க அளவு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ முன் கழுத்தை மேலே உள்ள லைனிங்லாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் எடுத்து ஃபஸ்ட்டில் நான் வரைஞ்சி விட்டது இது ரவுண்டு நெக்கு இப்போ கழுத்து முன் பக்கம் இன்னும் உங்களுக்கு அகலமாக ரவுண்டாக ரொம்ப அகலமாக வேணும் அப்படின்னா லைட்டாக அந்த இந்த லைனை விட்டு கூட நீங்கள் கொஞ்சமாக வெளியே வரலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வெளியே வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு முடிக்கலாம் இந்த மாதிரி முடிக்கும்போது முன்னு வந்து பார்க்கும்போது சில பேர் வந்து நல்ல விரிவாக வேணும் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி இந்த லைனை விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே வரலாம் இப்போ இந்த இடத்துல அதே மாதிரி மேலே உள்ள அளவை அப்படின்னு மார்க் பண்ணலாம் ரெண்டே கால் இன்ச்சு அதே ரெண்டே கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி வச்சாலே போதும் இந்த இடத்துலையும் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் முன் பக்க பீஸ் மட்டும் நான் கட் பண்ணுறேன் 
இப்போ நம்ம கை பீஸு நம்ம கட் பண்ணலாம் இது ஏற்கனவே நம்ம நாலாக மடித்து வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த ஓப்பனாக இருக்கக்கூடியது கீழே இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் இப்போ இதில் நான் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம மடிக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தையும் நான் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் ரெண்டாக மடிச்சிட்டு இந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இதில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த கை வந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு அந்த பக்கமாக நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இருக்குது கொஞ்சம் நமக்கு தையலுக்கு கால் இன்ச் இந்த மாதிரி இந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவை இப்போ இந்த ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு கட் பண்ணியிருக்காங்களா நாலு இன்ச்சு கட் பண்ணியிருக்காங்களா எவ்வளவு இந்த அளவு ப்ளவுஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஸ்லீவு வந்து நம்ம அந்த அளவு ப்ளவுஸை நம்ம இந்த கிளாத்துக்கு மேலே வைக்கலாம் கரெக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம இங்கே தையலுக்காக விட்டுருக்க அளவு இந்த இடத்துல இருக்குது நம்ம எவ்வளவு விட்டுருக்கோமோ அது வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் பக்கத்துலேயும் ஒரு இடத்துல நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து கரெக்டாக முன்பக்கம் நம்ம மடித்து விடக்கூடிய அளவை இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தையல் இருக்குது இது வந்து தையல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா விடக்கூடியதை உள்ளுக்கு விட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து அளவு ப்ளவுஸை நான் எடுக்கிறேன் இந்த அளவை கரெக்டாக நம்ம இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் பார்க்கலாம் முன் பக்கம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஒன்பதரை இன்ச்சு அளவுக்கு இருக்குது இப்போ அந்த ஒன்பதரை இன்ச்சு அப்படியே அந்த ஒன்பதரை நம்பர் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுருக்குறேன் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது இந்த லைன் நம்ம போட்டு விட்டுருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நாலரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் நம்ம ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம பார்த்தோம் இதாக இருக்குது இது வந்து நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது நாலரை இன்ச் என்ன இருக்குது நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த இடத்துல இந்த லைன் வந்து நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது வருது அப்போ இதில் வந்து இந்த வளைவாக கட் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு இதில் வருது அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம இங்கே இருந்து நீங்கள் அந்த அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நான் எப்படி அந்த ஸ்லீவ் எல்லாம் கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட வரைஞ்சி விடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே இந்த வளைவு வந்து நம்ம நிறுத்தணும் இந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஒன்றரை இன்ச்சை விட்டுட்டு வரக்கூடிய பகுதியிலேருந்து சென்டராக நம்ம பார்க்கணும் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இது முன் பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய பகுதி இப்போ மேலேருந்து மேலே வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு கூட நீங்கள் விடலாம் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கொண்டு இந்த இடத்துலே கொண்டு நீங்கள் முடிக்கணும் இப்போ மே அதே சமயம் நீங்கள் மேலேருந்தே இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய பகுதியை கட் பண்ணக்கூடாது கட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸ் போடும்போது ப்ளவுஸ் போட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து மேலேருந்தே நீங்கள் குழிவாக கட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து இப்படி இழுக்கும் இழுக்கும்போது இந்த கழுத்து போடும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸ் வந்து இந்த இடத்துல முன் பக்கம் இந்த மாதிரி இழுத்து கொடுக்கும் எதுக்கு இழுத்து கொடுக்குன்னு உங்களுக்கு புரியாது நம்ம கரெக்டாக தான் வெட்டினோம் கரெக்டாக தான் நம்ம எல்லாமே அளவு ப எடுத்தோம் ஆனால் இந்த பக்கத்தில் நமக்கு இழுத்து கொடுக்கு அப்படின்னு சில பேர் நினைப்பாங்க அது வந்து இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரே நேர்கோட்டில் கொஞ்சமாக வரணும் ஒரு இன்ச்சாவது நீங்கள் வரணும் ஒன்றரை இன்ச்சு மேக்ஸிமம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த சிலிவு வந்து உங்களுக்கு அமைப்பாக உங்களுக்கு வருது
இப்போ இந்த இடத்துல நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ கையோட சுற்றுப்பாகம் நம்ம வந்து இப்போ நான் அளவில் உங்களுக்கு காட்டலை நான் இப்போ சிலிவ் வச்சு காட்டினதுலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் தான் சிலிவே நான் வச்சு கட்டியிருந்தேன் இந்த மாதிரி இருக்குது அதிகமாக உங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த கிளாத் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம எவ்வளவு உடல் பகுதியில் நம்ம அதிகமாக கிளாத்தை விட்டுருக்கோமோ அதே அளவுக்கு சிலீவ்லேயும் விட்டுருந்தோன்னா அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ இதில் ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்தையும் எடுத்து முன் பக்க குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய பகுதியை நம்ம கட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து சரியாக வரும் மேலே வந்து அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக மடித்து வைக்கும்போது பாருங்கள் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து மேல் பக்கம் தெரியுது இது வந்து உள் பக்கமாக இந்த கிளாத் இருக்குது அப்போ இன்னொரு பீஸு உள் பக்கம் உள் பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி தான் வருது மேல் பக்க கிளாத்தை நான் இப்போ உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு ஸ்லீவை நம்ம உள்ளுக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு இப்போ இது வந்து குழிவாக கட் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு முன் பக்கம் வருது இப்போ இந்த ஸ்லீவை நம்ம அப்படியே நம்ம திருப்பி மடிக்கணும் திருப்பி மடிக்கும்போது இந்த குழிவாக கட் பண்ணது இன்னொரு பக்கத்துக்கும் உங்களுக்கு வருது இதே மெத்தடில் தான் நீங்கள் ஒரு பிளைனான கிளாத்தாக இருந்தாலுமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கை வந்து பகுதி வந்து நல்ல பக்கம் மேல் பக்கம் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை நேராக வச்சுட்டு இன்னொரு பீஸை நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் மடித்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அந்த கை வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் இனி நம்ம பட்டி பீஸ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த சைடில் நம்ம ஆம்கோல் பக்கத்தில் கட் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் பீஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த ஓப்பன் பகுதி இந்த கழுத்து பக்கத்தில் கட் பண்ணதை நீங்கள் ஓப்பனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பட்டி பீஸுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பீஸ் இருந்ததானா பார்க்கலாம் இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம நாலாம் மட்டிக்கலாம் நல்லா மடிச்சிருக்கிறேன் ஒரு இந்த லைனிங் கிளாத்து உள்ளுக்கு வைக்கிறதுக்காக எல்லா பீஸையும் ஒரே அளவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருவோம் கொஞ்சம் மடித்து உள்ளுக்கு போயிருக்கும் ஒரு இங்கே கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளாத் போயிருக்கும் பத்தே கால் இன்ச் அளவுக்கு வச்சால் சரியாக வரும் மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் முன் பக்கம் இங்கே கொஞ்சம் தையலுக்கு கீழே மேலே ஜாயிண்ட் பக்கம் தையலுக்கு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு வரும் நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் சைடில் பார்க்கலாம் கீழே கால் இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்கு விட்டுருக்கிறேன் மேலே ஒரு கால் இன்ச் அந்த மாதிரி வரும்போது மூன்றரை இன்ச் வந்து லைட்டாக மதுரை வளைவாக கொண்டு இந்த இடத்துல கொண்டு முடிக்கணும் பட்டிக்கு நம்ம கட் பண்ணியாச்சு கிராஸ் பீஸ்க்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைனிங் ப்ளவுஸ் அப்படின்னாலே லைனிங் கிளாத் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே போதும் மேல் பக்க கிளாத் வேண்டாம் இப்போ இது இந்த கிராஸில் நீங்கள் கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த கார்னர்லேருந்து நீங்கள் கட் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக வரும் 
இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு அந்த லைனில் வரல அப்படின்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ஏதாவது வச்சு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி லைன் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி கட் பண்ணுங்க ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கெல்லாம் இருந்தாலே போதுமானது இந்த அளவு வந்து ஒன்னே கால் இன்ச் அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் ஒன்றரை இன்ச்சுனா கொஞ்சம் அதிகமாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் அப்புறம் நிறைய கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது வரும் இப்போ இதை பார்க்கலாம் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்குது நீங்கள் கட் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து அந்த கை கணக்கிலே உங்களுக்கு அந்த அளவு எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே மேலே தூக்கி தூக்கி வச்சு கட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் இந்த கிராஸ் பீஸ் ஒன்றும் பெருசாக உங்களுக்கு பாதிப்புலாம் இருக்காது இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இந்த கிளாத் எல்லாமே நமக்கு இருக்கும் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளுக்கு இருக்க பீஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் இப்போ இது போதுமானது இப்போ இதில் எட்டு பீஸ் இருக்குது இப்போ ப்ளவுஸ் வந்து எல்லாமே லைனிங் ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அழகாக டீட்டெயிலாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து தைக்கிறத வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நான் ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்